പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവർക്കും അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്ററുകൾ റിവിഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മുഴുവനും കേൾക്കണം കേൾക്കാത്തവര് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർഗാനിക് ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും അത് കേൾക്കാതെ ഇത് കേൾക്കല്ല കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർത്തി പോകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ച് ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കുന്ന ആൾഡി ഹെയ്ഡ്സ് കീറ്റോൺസ് ആൻഡ് കാർബോക്സിക് ആസിഡ് നമുക്കറിയാം ആൾഡി ഹെയ്ഡിലെ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് സി എച്ച് ആണ് കീറ്റോണിലെ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് സി ഒ ആണ് ദെൻ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിലെ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്താ സി ഒ ഒ എച്ച് ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്നാളുകളിലും കാർബൺ ഓക്സിജൻ ബോണ്ട് ഉണ്ട് അതിനെ കാർബോണൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പോ ആൾഡി ഹെയ്ഡ് കണ്ടോ കീറ്റോൺ കണ്ടോ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് കണ്ടോ ഓക്കെ ഇനി ഈ നോമൻ ക്ലേസർ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ശേഷമാണ് ആൾഡി ഹെയ്ഡും കീറ്റോണും ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം ഇതിലെ ഞാന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ റിവിഷനിൽ കാണിക്കുന്ന നെയ്മിംഗ് അല്ലേ അതിനുള്ള എക്സാമ്പിളുകളില്ലേ ഞാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ എക്സാമ്പിൾ അത് തന്നെ പരീക്ഷക്ക് വരുള്ളൂ പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ ശക്തമായിട്ട് പഠിക്കണം പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ കാണിച്ച ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പ്രിന്റിൽ പോലും ഇല്ല പി ഡി എഫിൽ അത് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുകയും വേണം എന്നിട്ട് അങ്ങ് ഇരുന്നോ ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് പോയിക്കോ വേറെ രക്ഷമൊന്നുമില്ല തമാശല്ല കാര്യമാണ് ആൾഡി ഹെഡ്സ് എന്താ നെയ്മിങ് അറിയോ ഐ യു പി എസ് സി കോമൺ നെയിം കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് റിസ്ക് ആണ് അതുകൊണ്ട് ആ ടേംസ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിലെ ഇക് ആസിഡ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ആൾഡി ഹെയ്ഡ് എന്ന് ചേർക്കണം നിങ്ങൾ അത് പഠിക്കേണ്ട എക്സാമ്പിൾ രണ്ടെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം അങ്ങ് പഠിച്ചാൽ മതി ദെൻ ഐ യു പി എസ് സി നെയിം എന്താ ആൽക്കനാൽ അപ്പൊ മെതനാൽ എതനാൽ പ്രൊപ്പനാൽ അല്ലേ അപ്പോ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ഫോമാൾഡി ഹൈഡ് ശരിക്കും ഫോമിക് ആസിഡ് ഏതാണ് കോമൺ നെയിം മെതനാൽ ഈസ് ഐ യു പി എസ് സി നെയിം ദെൻ അസറ്റാൾഡി ഹൈഡ് എതനാൽ അത് രണ്ടും പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ കീറ്റോണിന്റെ പേര് വരുന്നത് ആൽക്കൈൽ ആൽക്കൈൽ കീറ്റോൺ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡർ ഈദർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓർഗാനിക് ഒരുമിച്ച് കേൾക്കണം മൂന്നാല് ചാപ്റ്ററും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നട്ടച്ചൂടി ഇല്ല ഐ യു പി എസ് നെയിം ആൽക്കനോൺ പ്രൊപ്പനോൺ ബ്യൂട്ടനോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു വരും ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടോ എന്താ ഈഥൈൽ മീഥൈൽ കീറ്റോൺ ഒരു വശത്ത് സി എച്ച് രണ്ട് കാർബൺ മറ്റൊന്ന് ഒരു കാർബൺ അപ്പൊ ആൽഫബറ്റിക് ഓണ്ടൽ ഈഥൈല് മീഥൈല് കീറ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടൻ ടു ഓൺ അല്ലെ ടു ബ്യൂട്ടനോൺ ഓക്കെ മറ്റൊന്ന് അസറ്റോൺ ഇത് പഠിക്കണേ പഠിക്കണം പഠിക്കണം ഇനി ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണങ്ങൾ എന്റെ വക ചേർക്കണേ അരോമാറ്റിക് ആൾഡി ഹൈഡ് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്നു ബെൻസിറിങ് വരക്കൂ സി എച്ച് ഒന്ന് മുകളിൽ എഴുത് ബെൻസ് ആൾഡി ഹൈഡ് ദെൻ ബെൻസിറിങ് വരക്കൂ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ കീറ്റോണിന്റെ അരോമാറ്റിക സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ അസറ്റോഫിനോൺ വരച്ചോ എഴുതിക്കോളൂ അത് നെയ്മിങ് ഹോഗയ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ആൾ എന്താ വരുന്നത് ആൾഡി ഹെഡിന്റെ കീറ്റോണ്ടി പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആ വരുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ ആൾഡി ഹെഡിന്റെ കീറ്റോണ്ടി നമ്മൾ ആൽക്കോഹോൾ കുറച്ച് പഠിച്ചില്ലേ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കോഹോൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല പ്രൈമറി ആൽക്കോഹോളിന് അൺഹൈഡ്രസ് സി ആർ ഒ ത്രീ ആയാലും കോപ്പർ ഫൈവ് സെവന്റി ത്രീ ആയാലും കിട്ടൂല ആൾഡി ഹെഡ് സെക്കൻഡറി ആൽക്കോഹോൾ കീറ്റോൺ കിട്ടൂലേ അപ്പൊ റഫർ ആൽക്കോഹോൾ പിന്നെ അസൈൽ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ ആ സി ഒ സി എല്ലിനെ സി ഒ സി എല്ലിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ക്യാപിറ്റൽ ആറോ എ ആറോ ഉണ്ടാവും എനിവേ ഈ അസൈൽ ക്ലോറൈഡ് എന്ന ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് നമ്മൾ കാണിക്ക നോക്കൂ കണ്ടോ അസൈൽ ഹാലൈഡാ കൊടുത്ത് അല്ല അസൈൽ ക്ലോറൈഡ് ആ വേണ്ട കേട്ടോ ഹാലൈഡ് എന്നുള്ള ക്ലോറൈഡ് എന്നാക്കണം ഹൈഡ്രജൻ എന്ന എച്ച് ടു റിഡക്ഷൻ പലേഡിയവും വേരിയും സൾഫേറ്റും റിഡക്ഷൻ നടത്തുമ്പോ സി ഒ സി എൽ ഇടതുമാകത്ത് ആ എ ആർ ആയിക്കോട്ടെ ആർ ആയിക്കോട്ടെ അത് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട സി ഒ സി എൽ ഉണ്ടോ സി എച്ച് ആകും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ സി ഒ സി എല്ലിന എന്ന അസൈഡ് ക്ലോറൈഡിനെ സി എച്ച് ഒ എന്ന ആൾഡി ഹൈഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടി റിഡക്ഷൻ പലേഡിയം വേരിയം സൾഫേറ്റ് ഈ സെന്റൻസിനെ റോസൻമൺ റിഡക്ഷൻ നെയിം റിയാക്ഷനെ പഠിച്ചോളൂ അസൈൽ ക്ലോറൈഡ് ഓൺ റിഡക്ഷൻ യൂസിംഗ് പലഡൈസ്ഡ് വേരിയം സൾഫേറ്റ് അതാണ് പലേഡിയം ആൻഡ് വേരിയം സൾഫേറ്റ് ഫോം മെൻസാൾഡിയേഡ് ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് റോസൻമൺ റിഡക്ഷൻ ആർ എന്നുള്ളത് എന്തും വരാം പിന്നെ എ ആർ എന്നുള്ളത് ബെൻസിറിങ് ആണ് പിന്നെ നൈട്രൈൽസ് എന്നാണ് നൈട്രൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എൻ അല്ലേ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഈ സി എൻ എന്നത് സി എച്ച് ആകും അപ്പൊ ഒരു എച്ച് വന്നു അതും റിഡക്ഷൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ സി എൻ എന്ന നൈട്
ഗ്രീക്കിൻ ഇവിടെ ആൾറെഡി ആറുണ്ട് ഗ്രീക്കിൻ്റെ ആ റിയാജന്റിൽ ആറും കൂടി ചേരും അപ്പൊ ആർ സി ഹോ ആർ കീറ്റോൺ കിട്ടും ഓക്കെ സോ ക്രീറ്റിംഗ് നൈട്രൈൽ വിത്ത് ഗ്രീക്കിൻ ആർ റിയാജൻ ഫോളോഡ് ബൈ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഫോം കീറ്റോൺ അപ്പൊ ഞാൻ ആറ് എന്നുള്ളടുത്ത് നൈട്രൈൽസിൽ ആറ് സി എച്ച് ത്രീയും ഗ്രീക്കിൻ ആർ റിയാജന്റിൽ ആറ് സി ടു എച്ച് ഫൈവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് കിട്ടും കിട്ടൂലേ എന്താ അതിന്റെ പേര് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ബ്യൂട്ടൻ ടു ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടൻ ഓൺ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടോ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് സി എൻ ആ ബെൻസീറിംഗ് ആണ് മെഗ്നീഷ്യം ഹാലിഡ് ആർ എം ജി എക്സിന് വരും ബെൻസീറിംഗ് ആണ് അപ്പൊ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് സി ഒ സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് ബെൻസീറിങ്ങിന് അരോമാറ്റിക് കീറ്റോൺ ആ കിട്ടും കേട്ടോ അരോമാറ്റിക് കീറ്റോൺ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് അതിനുമാതിരി സി എച്ച് ത്രീ എടുത്താലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അസെറ്റ് ഓഫ് ഇനോൺ ആവും ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന പ്രിപ്പറേഷൻ പിന്നെ തൊട്ടുമ്പള്ളിയിലേ ആ നെയിം റിയാക്ഷൻ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ ഏതാ രണ്ട് നെയിം റിയാക്ഷൻസ് റോസൻ മണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റീഫൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അടുത്ത് നോക്കൂ എന്താ ഈ കണ്ടത് ആദ്യം ടൊളുവീനായിരുന്നു ടൊളുവീനോ അല്ലെങ്കിൽ ടൊളുവീൻ്റെ ഏതെങ്കിലും സൈഡിൽ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവോ വരാം അടുത്ത് സി ആർ ഒ ടു സി എൽ ടു ക്രോമൈൽ ക്ലോറൈഡാ ദെൻ ആസിഡ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ക്രോമൈൽ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് കണ്ടാൽ മതി ബാക്കി നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട എന്താവും എന്നറിയോ ബെൻസാൾഡിഹൈഡ് അപ്പൊ ടൊളുവീന ബെൻസാൾഡിഹൈഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചാര സി ആർ ഒ ടു സി എൽ ടു ശരിയല്ലേ ഒരു ഓക്സിജൻ വന്നില്ലേ ഹൈഡ്രജൻ രണ്ടെണ്ണം പോയും ചെയ്തു അല്ലെ അപ്പൊ റിഡക്ഷനോ ഓക്സിഡേഷനോ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്സിഡേഷൻ പ്രോസസ് ആണ് ശരിക്കും ഇവിടെ നടക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് അതന്നെ അല്ലേ എച്ച് ടു പോവാ എച്ച് ടു പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് റിമൂവൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ വരിക ഓക്സിഡേഷൻ സോ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ടൊളുവീൻ ഓർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ടൊളുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ബെൻസാൾഡിഹൈഡ് ഓൺ ട്രീറ്റിംഗ് വിത്ത് ക്രോമൈൽ ക്ലോറൈഡ് ഇൻ സി എസ് ടു അത് മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട ഫോളോഡ് ബൈ ആസിഡ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ദിസ് സെന്റൻസ് ഓർ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഓർ ഇസ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇറ്റാർഡ് റിയാക്ഷൻ സെന്റൻസ് ഓ ഇക്വേഷനോ രണ്ടും പഠിക്കുക നെയിം റിയാക്ഷൻ ഈ ഈ വർഷത്തെ മോഡലിനൊക്കെ അല്ല പ്രീവിയസ് ഇയറിലൊക്കെ നെയിം റിയാക്ഷൻ നല്ലോണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് അടുത്ത നെയിം റിയാക്ഷൻ ഗട്ടർ മാൻ കോച്ച് റിയാക്ഷൻ എന്താ ബെൻസീൻ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് മെച്ച് സി എലുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു അൻഹൈഡസ് അലൂമിനിയം ക്ലോറൈഡിന്റെയോ സി യു സി എൽ എന്ന കുപ്രസ് ക്ലോറൈഡിന്റെയോ പ്രസൻസിൽ എന്ത് കിട്ടും ബെൻസാൾഡിയൈഡ് സെന്റൻസ് ഉണ്ടാക്കട്ടെ ബെൻസി റിയാക്ട് മീത്ത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് എച്ച് സി എൽ ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് അൻഹൈഡസ് സി എൽ അലൂമിനിയം ക്ലോറൈഡ് ഓർ കുപ്രസ് ക്ലോറൈഡ് ഫോം ബെൻസാൾഡിഹൈഡ് ദി സെന്റൻസ് ഇസ് കോൾഡ് ഇസ് കോൾഡ് ഗട്ടർമാൻ കോച്ച് റിയാക്ഷൻ എത്ര നെയിം റിയാക്ഷൻ നാലെണ്ണായി അല്ലേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇനി ഇതിന്റെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഹോം കഴിയാം കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി വരുന്നത് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ ഈ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളെ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ ഉണ്ടല്ലോ രണ്ടിലും ആ ഓന്റെ കൂടെയാണ് ഇവർ വരിക ഓന്റെ കൂടെ മൈനസും ആ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ എന്നുള്ള ബോണ്ടിലേക്കാണ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ എന്ത് ചെയ്യാറ് വരാറുള്ളത് ന്യൂക്ലിയോഫൈലിക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷന് ആൾഡിഹൈഡ് അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ചെറുത് ഫോമാൾഡിഹൈഡ് ദെൻ മറ്റു ആൾഡിഹൈഡിന് ആർ സി എച്ച് ഒന്ന് പറയും ഹീറ്റോൺ അരോമാറ്റിക് ആൾഡിഹൈഡ് ഇവകളിൽ ഏതാണ് മോർ റിയാക്റ്റീവ് എന്നാണ് പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കുക പിന്നെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിക്കാം റിയാക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഫോമാൾഡിഹൈഡ് ഫോമാൾഡിഹൈഡ് ആണ് മോർ റിയാക്റ്റീവ് ആരേക്കാൾ മറ്റു ആൾഡിഹൈഡിനേക്കാൾ ഈ മറ്റു ആൾഡിഹൈഡ് ആണ് മോർ റിയാക്റ്റീവ് ആരേക്കാൾ ഹീറ്റോണേക്കാൾ ദെൻ ഏതിലേക്ക് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സിഡി റിയാക്ഷൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ പ്ലസ് ഐ എഫക്ട് എച്ചിന്റെ പ്ലസ് ഐ എഫക്ട് കുറവാ ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആറ് ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ആറ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പ്ലസ് ഐ എഫക്ട് ഇങ്ങനെ കൂടി വരുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ കപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു സോ ഫോമാൻഡിയാർ ഇനി നമ്മളെ ബെൻസാൾഡിഹൈഡില്ലേ അതിൽ സി എച്ച് ഒ ആരും ആയിട്ടാ ബെൻസിറിങ് മൈനസ് ഐ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ അപ്പോ പിന്നെ അരോമാറ്റിക് ആൾഡിഹൈഡ് എന്ന ബെൻസാൾഡിഹൈഡ് ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആണ് ആരേക്കാൾ ആൻഡിഫാറ്റിക് ആൾഡിഹൈഡിനേക്കാൾ കാരണം റെസിഡൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇനി എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്
അപ്പോൾ അമോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമോണിയ ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആൾഡിഹൈഡ് ആൻഡ് കീറ്റോൺ റിയാക്ട് വിത്ത് അമോണിയ ആൻഡ് ഈസ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഫോളോഡ് ബൈ ഡിഹൈഡ്രേഷൻ വാട്ടർ റിമൂവ് ചെയ്ത് ആൻഡ് ഫോം ഇങ്ങനെ കിട്ടും അമോണിയ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവിന എൻ എച്ച് ടു സെഡ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സെഡ് പകരം എച്ച് ആണെങ്കിൽ എൻ എച്ച് ടു എച്ച് അമോണിയ കിട്ടും ദെൻ ഈ സെഡിന് പകരം എന്താണോ നമ്മൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് ആൾഡിഹൈഡും കീറ്റോണുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾഡിഹൈഡ് കീറ്റോണിലെ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് പോലെ ഓ അല്ലേ ആ ഓയും ഇതിലെ എച്ച് ടുവും ചേർന്ന് വാട്ടർ ആയി പോയാൽ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻ സെഡ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ സെഡ് എച്ച് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എച്ച് കിട്ടും സെഡ് എന്നുള്ള ആർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആറ് കിട്ടും ഒ എച്ച് എങ്കിൽ ഒ എച്ച് കിട്ടും ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇതാ ഇതാണ് ജനറൽ റിയാക്ഷൻ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ എന്താ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ ആൾഡിഹൈഡ് കീറ്റോൺ ആൾഡ് കീറ്റിന് ഇതിലുള്ള ഈ ഇതും ഇതും പോയാൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് എൻ സെറ്റ് ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ എച്ച് ഇവിടെ എന്താ ഞാൻ എച്ച് എടുത്തു ആരായിട്ട് സെറ്റിന് പോയാൽ അപ്പൊ ഇവിടെ എച്ച് കിട്ടി അങ്ങനെ എച്ച് വരുമ്പോൾ എൻ എച്ച് ത്രീ എന്നല്ലേ അമോണിയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പേര് ഈ മീൻ എന്നാണ് ഇതാണ് പഠിക്കാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആളും പഠിക്കണം കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റും പഠിക്കണം നെക്സ്റ്റ് കണ്ടോ എന്താ ചെയ്ത് സെറ്റിന് പേര് ഒ എച്ച് എടുത്തു അപ്പൊ എൻ എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഹൈഡ്രോക്സിൽ അമീൻ എന്നാണ് പേര് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഓക്സിൻ എന്നാണ് ഓക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത് എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം നെക്സ്റ്റ് കണ്ടോ എൻ എച്ച് ടു എൻ എച്ച് ടു ഹൈഡ്രസീൻ എന്ന പേര് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഓക്സിൻ എന്നാണ് സോറി ഹൈഡ്രസോൺ എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് ഈ എൻ എച്ച് ടുലെ ഒരു എച്ച് പോയിട്ട് ബെൻസീറിങ് വരും ബെൻസീറിങ് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ പേര് ആ പിന്നെ എൻ എച്ച് ടു എൻ എച്ച് പി എച്ച് എന്നാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എഴുതിയെടുത്ത് ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് അതിന്റെ പേര് ഫീനൈൽ ഹൈഡ്രസീൻ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഫീനൈൽ ഹൈഡ്രസോൺ എന്താ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് എൻ എച്ച് ടു ഇല്ലെ ആ എൻ എച്ച് ടുലെ ഒരു എച്ച് പോക്കിയിട്ട് എന്ത് വരും ഫീന അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരും എച്ച് ടു എൻ ഹൈഫൺ എൻ എച്ച് പി എച്ച് എന്നാ വരാ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പ്രോഡക്റ്റ് എൻ എച്ച് പി എച്ച് ഇതിപ്പോ രണ്ടും ഒരുപോലെ വന്നില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ തിരുത്താണ് കേട്ടോ ദെൻ പി ഡി എഫ് ഞാൻ തിരുത്താം നെക്സ്റ്റ് കണ്ടോ അടുത്തത് ഈ എൻ എച്ച് പിന്നെ ബെൻസിറിങ് വന്നില്ലേ ആ ബെൻസിറിങ്ങിന്റെ ടൂരും ഫോറിലും എൻ ഒ ടു വരാം അതായത് ടു ഫോർ ഡൈനൈറ്റോ ഫീനൈൽ ഹൈഡ്രസ് പ്രോഡക്റ്റ് ടു ഫോർ ഡൈനൈറ്റോ ഫീനൈൽ ഹൈഡ്രസ് വൺ ദെൻ അടുത്തത് സെമി കാർബൾസൈൻ എന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് അതാണെങ്കിൽ സെമി കാർബസോൺ കിട്ടും ഇനി ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ സെക്ടറുകൾ എന്താണ് ഫീനൈൽ ഹൈഡ്രസീന്റെ സെക്ടർ ഹൈഡ്രസീന്റെ സെക്ടർ എന്ന് ആറ്റെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഇതാ വരുന്നു കണ്ടില്ലേ എച്ച് വരാണെങ്കിൽ അമോണിയ അപ്പൊ ഈ മീൻ ആറ് കണ്ടോ എൻ എച്ച് ബെൻസിറിയും എൻ എച്ച് ബെൻസിറിയും എൻ ഒ ടു കണ്ടില്ലേ ദാ സെമി കാർബസ് എന്റെ സെക്ടർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഏതും നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താ ഈ കാണുന്നത് ആൾഡിഹൈഡി കിറ്റോൺ സി ഒ എന്തായി മാറി സി എച്ച് ടു ആര് ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പൊ സിംഗ മാൾഗം എച്ച് സി എൽ അല്ലെ അടുത്ത് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ച് അടുത്ത് കണ്ടോ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ ഹൈഡ്രസി തൊട്ടും പേടിച്ചില്ലേ എൻ ഒ എച്ച് കെ ഒ എച്ചും ഗ്ലൈക്കോൾ ഒക്കെ ഹീറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും സി ഒ എന്തായി സി എച്ച് ടു ഐ ഈ സി ഒ സി എച്ച് ടു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഡക്ഷനാ ഈ ആൾട്ട് ഹെഡിനെയും കീറ്റോണിനെയും റിഡക്ഷൻ നടത്തുക എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് സിംഗ് അമാൾഗം ആൻഡ് എച്ച് സി എൽ എന്തിലേക്ക് ആൽക്കൈനിലേക്ക് അതിന് നമ്മൾ ക്ലമൻസൻ റിഡക്ഷൻ നെയിം റിയാഷൻ വരുന്നു അടുത്തത് അഥവാ ആൾഡിഹൈഡിംഗ് കീറ്റോണെ ഞാൻ ആൽക്കൈനായി റിഡക്ഷൻ നടത്തുന്ന ഹൈഡ്രസീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ കൂടെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഹൈഡ്രസീൻ ആണ് മെയിൻ അതിനെ വോൾഫ് കൃഷ്ണർ റിഡക്ഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്താണ് റിഡക്ഷൻ റിഡക്ഷൻ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് റിഡക്ഷൻ ടു ആൽക്കോഹോളാ റിഡക്ഷൻ ടു ആൽക്കോഹോൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൾഡിഹൈഡ് റിഡക്ഷൻ നടത്തിയാൽ പ്രൈമറിയും കീറ്റോൺ സെക്കൻഡറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽക്കോഹോൾ പഠിച്ചില്ല അവിടെ പഠിച്ചു എഴുതുന്നില്ല റിഡക്ഷൻ ടു ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഇവിടെ പഠിക്കും അതിൽ തന്നെ ക്ലമൻസൺ റിഡക്ഷൻ എന്താ സെന്റൻസ് ആൾഡിഹൈഡ് ഓർ കീറ്റോൺ റിഡക്ഷൻ വിത്ത് സിംഗ് അമാൾഗമാൻഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൽ ഫോൺ കറസ്പോണ്ടിങ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ അടുത്ത് വോൾഫ് ഇവിടെ സി ഒ എന്താവും സി എച്ച് ടു ആവും വോൾഫ് കൃഷ്ണ റിഡക്ഷൻ
ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്താണ് ഒന്നേ എഴുതിയാൽ മതി രണ്ടെണ്ണം ചോദിക്കാൻ രണ്ടെണ്ണം എഴുതാം രണ്ടാമത്തെ നിങ്ങൾ ജോളജി പഠിച്ചതാട്ടോ ദെൻ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി പ്രാക്ടിക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതും പഠിക്കുമായിരുന്നു ടോളൻസ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫെയിലിംഗ് ടെസ്റ്റ് ആദ്യം ടോളൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ടോളൻസ് റിയേജന്റ് എന്നാ ഇത് നല്ല അതിന് രാശി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആൾഡി ചെയ്ത് ഇതാണ് ടോളൻസ് റിയേജന്റിന്റെ ഷോട്ട് എ ജി എൻ എ ത്രീ ട്വൈസ് പ്ലസ് അത് ബേസിക് കുറച്ച് എന്നെ ഒഴിച്ചു കൂടി ചേർക്കണം ചേർത്താൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആർ സി ഒ മൈനസും കിട്ടും ഏജും കിട്ടും വാട്ടറും കിട്ടും എൻ എച്ച് ത്രീയും കിട്ടും വാട്ടർ എൻ എച്ച് ത്രീ ചെയ്താൽ മറന്നാൽ ഈ ഏജ് വരെ എഴുതണം എന്താ ഇവിടെ സംഭവിച്ച് ആൾഡി ഹൈഡ് ഗീവ്സ് ഈ ഏജ് ഒരു സിൽവർ കളറാണ് സിൽവർ മിറർ അപ്പൊ ആൾഡി ഹൈഡ് ടോളൻസ് റിയേജന്റുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ടോളൻസ് റിയേജന്റ് ആൾഡി ഹൈഡിലേക്ക് ചേർത്താൽ ഒരു സിൽവർ മിററോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് പ്രസിബിറ്റിയേറ്റോ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആൾഡി ഹൈഡ് ആണ് കിട്ടൂല കിട്ടോണ് കിട്ടി അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാ ഈ സിൽവർ മിറർ വരാൻ കാരണം എന്നറിയോ ഈ എ ജി എൻ എച്ച് ത്രീ ട്വൈസ് പ്ലസിലെ അതിൽ എ ജിന്റെ ചാർജ് പ്ലസ് വൺ ആ അത് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ സീറോ റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ച് ഏജ് ഇങ്ങനെ ഏജ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് സിൽവർ മെറ്റൽ ഉണ്ടായതാണ് ഏതിനു കാരണം ഇതൊക്കെ ചോദ്യമാണ് ആ സിൽവർ മിററിന് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് പ്രസിബിറ്റേറ്റ് ഈറ്റോൺ തരില്ല എന്നൂടെ ഏതാണ് നല്ല തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ടോളൻസ് റിയേജന്റെ സെന്റൻസ് അമോണിയാക്കൽ സിൽവർ നൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അതിന് ഇങ്ങനെയോ ഇങ്ങനെയോ ഷോർട്ട് ആക്കി എഴുതാവുന്നതാണ് ദെൻ ഫെയിലിംഗ് ടെസ്റ്റ് എന്താ ഫെയിലിംഗ് ടെസ്റ്റ് ആൾഡി ഹൈഡ് ഫെയിലിംഗ് സൊല്യൂഷനുമായി റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് റെഡിഷ് ബ്രൗൺ ഓർമ്മല്ലേ ജോളജി ചെയ്ത് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ടെസ്റ്റ് ആൾഡി ഹൈഡ് ഗീസ് റെഡിഷ് ബ്രൗൺ പ്രസിബിലിറ്റി വിത്ത് ഫെയിലിംഗ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലിംഗ് റിയേജന്റ് എന്താ റെഡിഷ് ബ്രൗൺ കാരണം എന്നറിയോ ആ ഇക്വേഷൻ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും സി യു ടു ഒ ഉണ്ടായതാണ് സി യു ടു പ്ലസ് എന്ന ഫെയിലിംഗ് സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഇക്വേഷൻ എഴുതി പഠിക്കണേ ആൾഡി ഹൈഡ് സി യു ടു പ്ലസ് എന്നാണ് ഫെയിലിംഗ് സൊല്യൂഷൻ എന്താ ഇതിന് കാരണം ഈ റെഡിഷ് ബ്രൗൺ സി യു ടു ഒ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഈ ടോണും ശ്രദ്ധിക്കണേ അരോമാറ്റിക് ആൾഡി ഹൈഡും ഈ ടെസ്റ്റ് തരില്ല അരോമാറ്റിക്കും തരില്ല കാരണം ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആണത് ഇനി എന്താ ഫെയിലിംഗ് റിയാജൻ ഫെയിലിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ചെയ്യും ഫെയിലിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ബിയും ചേർന്നത് എന്താ ഫെയിലിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ചെയ്യാം കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്താ ഫെയിലിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ബി സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ടാട്രേറ്റ് ആവശ്യമുള്ള രീതി എടുത്താൽ മതി നെക്സ്റ്റ് ഹാലോഫോം റിയാക്ഷൻ എന്നൊരു ഭാഗം കൂടി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നെ ഹാലോഫോം റിയാക്ഷനും ഓക്സിഡേഷന്റെ ഭാഗം ഇത്രയേ ഉള്ളു ആൾഡിഹൈഡും കീറ്റോണും സി എച്ച് ത്രീ സിഒ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നേരെ ഹാലോഫോമായി മാറും ഈ സി എച്ച് ത്രീ സിഒ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ള സി എച്ച് ത്രീ ഇല്ലേ അത് സി എച്ച് എക്സ് ത്രീ ആയിട്ട് മാറും എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ സോഡിയ ഹൈപ്പോ ഹാലേറ്റുമായി റിയാക്ട് ചെയ്താൽ പിന്നെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അത് പഠിക്കേണ്ട അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സി എച്ച് ത്രീ സിഒ വേണം അപ്പൊ ആ സി എച്ച് ത്രീ ഇല്ലേ അത് എന്തായി മാറും സി എച്ച് എക്സ് ത്രീ കണ്ടിയിലെ ഇക്വേഷൻ ആർ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ സോഡിയ ഹൈപ്പോ ഹാലേഡുമായി ചേർന്ന് സി എച്ച് എക്സ് ത്രീയും ആർ സിഒ എൻ എയും ഓക്കെ ഇതാണ് ഹാലോഫോം റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ ഒരു ഡൗട്ട് സി എച്ച് നമ്മൾ ചെറിയ ആൾഡിയേഡ് ഇല്ലേ ഹോം ആൾഡിയേഡ് അത് ഹാലോഫോം റിയാക്ഷൻ നടക്കോ നടക്കില്ല എച്ച് സി എച്ച് ഓൺ അതിൽ സി എച്ച് ത്രീ സിഒ ഇല്ല കീറ്റോണുകൾ നടക്കും പിന്നെ സി എച്ച് ത്രീ സിഒ എന്ന യഥനാല് മുതൽ മുകളിലേക്കും നടക്കും കേട്ടോ ദെൻ യാരു തരില്ല മെതനാൽ നെക്സ്റ്റ് ആണ് അൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് അൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ പേടിക്കേണ്ട എന്താ അൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷന് കുറച്ച് വലിയ റിയാക്ഷൻ ആണല്ലേ ഒരേ സെയിം ആൾഡിഹൈഡോ സെയിം കീറ്റോണോ എന്ത് വേണം ആൽഫാ ഹാലജൻ വേണം സോറി ആൽഫാ ഹൈഡ്രജൻ എന്താ ആൽഫാ ഹൈഡ്രജൻ ഞാൻ ഓർഗാനിക് തുടങ്ങിയപ്പോ കാണിച്ചിരുന്നില്ലേ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിരിക്കും വീഡിയോ ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ ആൽഫാ ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ള ആൾഡിഹൈഡോ കീറ്റോണോ അപ്പൊ ഫോമാൾഡിഹൈഡ് പറ്റൂല ബെൻസ് ആൾഡിഹൈഡും പറ്റൂല ഡൈലൂട്ട് ആൽക്കലിയുമായി റിയാക്ട് ചെയ്ത് ശേഷം ചൂടാക്കിയാൽ ആൽഫാ ബീറ്റ അൺസാച്ചുറേറ്റ് ആൾഡിഹൈഡ് ഓർ കീറ്റോൺ കിട്ടും ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഇസ് കോൾഡ് അൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ കാണാതെ അങ്ങ് പഠിച്ചോളൂ എക്സാമ്പിളും ചോദിക്കും എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ട അറിയോ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ അത് രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ആവണു ഒന്നാമത്തതിലെ ഒയും രണ്ടാമത്തെ മോളിക്യൂൾ ആൽഫയിലെ രണ്ട് എച്ച് അപ്പൊ കണ്ടോ സി എച്ച് ഇവിടുത്തെ സി എച്ച് 
ദെൻ പ്രൊപ്പനാൽ എതനാൽ ഈ നാലെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുക കഴിയുന്നവർ എഴുതി പഠിക്കുക അല്ലാത്തവർ ഒഴിവാക്കുക ദെൻ അതർ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ റിയാക്ഷൻ കാണിക്കുന്ന അൾട്രോ റിയാക്ഷൻ ആര് കാണിക്കൂ ആൽഫ ഉള്ളവര് അപ്പൊ ആൽഫ ഇല്ലാത്ത ഫോമാൾഡിഹൈഡും ബെൻസാൾഡിഹൈഡും ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ല അവർ കാണിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് കാനിസാറോ റിയാക്ഷൻ കണ്ടോ ഫോമാൾഡിഹൈഡ് രണ്ട് മോളിക്കൂൾ അതായത് മെതനാൽ ഒരു മോളിക്കൂൾ എന്തായി ആ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് സി എ നാട്ടോ ഇത് മറ്റൊന്ന് എന്തുവായി ആൽക്കോഹോളും ആയില്ലേ ഇങ്ങനെ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും ഡിസ്പ്രപ്പോഷനേഷൻ ആരുടെ പ്രസൻസിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആൽക്കലി ആൻഡ് ഹീറ്റ് സോ ആൾഡിഹൈഡ് ഹാവിങ് നോ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ബെൻസ് ആൾഡിഹൈഡ് ഇവിടെ ഞാൻ സി എച്ച് ഒ എച്ച് സി എച്ച് ഒ എന്നുള്ള എച്ചിന് പകരം ഈ ബെൻസ് ആൾഡിഹൈഡ് ബെൻസിയറിങ് ആണ് അപ്പൊ ബെൻസിയറിങ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും എച്ചിന് പകരം ബെൻസിയറിങ് എടുക്കുക അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് അതിനനുസരിച്ച് കിട്ടും ഓക്കെ എന്താ കാനിസാറോ ആൾഡിഹൈഡ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ആൻഡ് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എക്സാമ്പിൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ അണ്ടർ ഗോ സെൽഫ് ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ അതായത് ഡിസ്പ്രപ്പോഷനേഷൻ അതിന് പറയാം ടു കറസ്പോണ്ടിങ് ആൽക്കോഹോൾ ആൻഡ് കാർബോസിക് ആസിഡ് ആഫ്റ്റർ ഹീറ്റിംഗ് ഈസ് കോൾഡ് ആഫ്റ്റർ ഹീറ്റിംഗ് ഈസ് കോൾഡ് കാനിസാറോ റിയാക്ഷൻ യൂസിങ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എൻ എ ഒച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഒച്ച് ഉണ്ട് കേട്ടോ ദെൻ ഓർത്തിരിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോഫിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കേട്ടാൽ മനസ്സിലേക്ക് എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാകും നൈട്രേഷൻ സൾഫോണേഷൻ ഫ്രീഡർ ക്യാപ്റ്റാൽ കേലേഷൻ ഹാലജനേഷൻ പക്ഷെ ഇവിടെ സിലബസിൽ നൈട്രേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ചാപ്റ്ററിലെ അരോമാറ്റിക്കുകൾ മെറ്റ ഡയറക്റ്റിംഗ് ആണ് അപ്പൊ മെറ്റയിലാണ് കിട്ടുക എൻ ഒറ്റ നൈട്രേഷൻ നടത്തിയ ഒരു എക്സാമ്പിളുകൾ പൊതുവെ ചോദിക്കാറില്ല നെക്സ്റ്റ് ആണ് കാർബോ സിലിക് ആസിഡ് അനിമേഷൻ ശരിയായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് വന്നത് കാർബോ സിലിക് ആസിഡിലെ ഫംഗ്ഷൻ രൂപം നമുക്ക് അറിയാം സി ഒ എച്ച് ആണ് അല്ലെ കുറച്ച് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ക്ലാസ് കാരണം വലിയ ചാപ്റ്റർ അല്ലേ എട്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കും ഏഴ് മാർക്കിനൊക്കെ വരാറുണ്ട് ഏഴ് മെട്ടൊക്കെ എ ആർ ആർ സി ഒ എച്ച് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് സച്ച് ആസ് അൻഹൈഡ്രേഡ് അൻഹൈഡ്രേഡിന്റെ ഫോർമുല ഉണ്ടോ ആർ സി ഒ ട്വൈസ് ഒ മറക്കണ്ട അതുപോലെ എസ്റ്ററുകൾ ആർ സി ഒ ആർ ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് അല്ലെ ആസിഡ് ഹാലൈഡ് ദെൻ അമൈഡ് ആർ സി ഒ എൻ എച്ച് ഫംഗ്ഷൻ എക്സെട്രാ ആർ ദി ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഇവരൊക്കെ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് അത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ കാണിക്കാം ഇനി കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിന്റെ നെയ്മ എന്താ പറയോ ഐ യു പി എസ് സി ആൽക്കനോയിക് ആസിഡ് അപ്പോ മെഥനോയിക് ആസിഡ് എഥനോയിക് ആസിഡ് കോമൺ നെയ്മ എന്താ സോയിസിനെ ബേസ് ചെയ്താ അപ്പോ ഫോമിക് ആസിഡ് ഇതേ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷക്ക് വരും കേട്ടോ ഞാൻ എഴുതുന്ന ആ ഒന്നോ രണ്ടോ കാർബൺ ഉള്ള ആസിഡുകളും ആൾഡിയുടെയും കീറ്റോണൊക്കെ ചോദിക്കും ഫോമിക് ആസിഡും അസറ്റിക് ആസിഡും അസറ്റം വിനഗറ ഫോമിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ആന്റ അതാണ് സോയിസ് ഉദ്ദേശം പിന്നെ ബട്ടർ ബ്യൂട്ടറിക് ആസിഡ് ദൻ ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ബെൻസോറിങ്ങിന് മുകളിൽ സി ഓച്ച് നെയ്മിങ് ആയില്ലേ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടോ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഇവകളാണ് എന്താ ഡെറിവേറ്റീവ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഞാൻ എഴുതി ഒ എച്ചിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എന്ത് വന്നു എൻ എച്ച് ടു അപ്പൊ അമ്മയിട്ട് എന്നാ പിടിക്കുക ആർ സി ഒ എൻ എച്ച് ടു ആണ് ഫംഗ്ഷൻ ടു ഒ എച്ച് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഒ സി ഒ ആർ വന്ന് ആൻഹൈഡ്രേഡ് ഇങ്ങനെ കൂടി സൂചിപ്പിക്കുക ആർ സി ഒ ടൈസ് ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സെക്ചർ ദെൻ ഒ എച്ച് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എക്സ് വന്നു അസൈൽ ഹാലൈഡ് ഒ എച്ച് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഒ ആർ വന്നു എസ്റ്റർ ഇത് നാലുമാണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓഫ് കാർബോസിലിക് ആസിഡ് ചുമ്മാ അങ്ങ് വെച്ചു എന്ന് മാത്രം ഇനി പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് കേട്ടോ കാർബോസിലിക് ആസിന്റെ ഈ കാർബോസിലിക് ആസിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടെണ്ണത്താണ് ഒന്ന് പ്രൈമറി അല്ല ഒന്നാമത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ പ്രൈമറി ആൽക്കോഹോളും അതുപോലെ ആൾഡിഹൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ബൈ ഓക്സിഡേഷൻ എവിടെ നിന്നാ പഠിച്ച് ആൽക്കോഹോളിനെ അസിഡിഫൈഡ് ക്യാമ്പൻ ഓഫർ നേരിട്ട് കാർബോസിലിക് ആസിഡ് ആക്കും ആൾഡിഹൈഡിന് പിന്നെ ആരും ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തിയാലും നടക്കും അതുകൊണ്ട് റഫർ ആൽക്കോഹോൾ ആൻഡ് ആൾഡിഹൈഡ് ആ ചാപ്റ്റർ ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ആൾഡിഹൈഡ് എന്ന ഭാഗം ഇത് തന്നെയാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് നൈട്രൈറ്റ്സും കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സും നൈട്രൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് സി എൻ ആണ് ഇവകളൊക്കെ ഹൈട്രോളിസിസ് നടത്തിയാൽ മതി നൈട്രൈൽ
ഒരുമിച്ചാണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വേണ്ട ഇവിടെ എന്താ ലക്ഷ്യം ആറ് എന്നുള്ളത് സി ഒ ഒ എച്ച് ആവും ആറ് ഒരു കാർബൺ ആണ് ശരി രണ്ട് കാർബൺ ആണ് ശരി മൂന്ന് കാർബൺ ആണ് ശരി ഡയറക്റ്റ് സി ഒ എച്ച് ആവും അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഹിയർ ആർ ഓക്സിഡൈസ് ടു എന്ത് സി ഒ എച്ച് യൂസിംഗ് ആൽക്കലൈൻ കേമനോഫോറോ അല്ലെങ്കിൽ അസിഡിഫൈഡ് കേമനോഫോറോ ആൽക്കലൈൻ കേമനോഫോർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്ത് വേണം മക്കളെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ രണ്ട് തുള്ളി ആസിഡ് ഇട്ടിക്കണം ഇനി ആസിഡിഫൈഡ് കാമനോഫർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു സ്റ്റെപ്പിലാ നടക്കുന്നത് അതാണ് ഇൻ്റെ കേസ് ഓഫ് ആൽക്കലിൻ കാമനോ ഫസ്റ്റ് ഫോം ആൻഡ് അഡീഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് വിത്ത് എൻ ഒ എച്ച് കെ ഒച്ച് അറ്റ്ലീസ് ഓൺ ആസിഡ് ഹൈഡ്രോളിസ് ഫോം ബെൻസോയിക്ക് ആസിഡ് ആസിഡിഫൈഡ് കാമനോഫർ ഡയറക്റ്റ് ഓക്സിഡൈസ് ആൽക്കലി ഗ്രൂപ്പ് ടു സി ഒ എച്ച് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ എഴുതിക്കോളൂ ബെൻസിറിയൻ ആറ് നേരിക്കോ ഒരു ആരോ നീട്ടി അങ്ങ് വരച്ചോ കാമനോ ഫോർ ബാർ എച്ച് പ്ലസ് ഓക്കെ ആൻസർ ബെൻസിറിങ്ങിന് മുകളിൽ സി ഒ എച്ച് അപ്പൊ ഇതൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഒൺസ് അഗെയിൻ ബെൻസിറിങ് ആർ ആരോ മാർക്ക് കാമനോ ഫോർ ബാർ എച്ച് പ്ലസ് അതാണ് ആസിഡിഫൈഡ് കാമനോ ഫോർ എന്നിട്ട് ഇതുമില്ല ഒന്നുമില്ല ലാസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രം മറിച്ച് ബാർ കെ ഒ എച്ച് ആണെങ്കിലോ അത് ഇങ്ങനെ കിട്ടും പിന്നെ അതിലേക്ക് ആസിഡ് ചേർക്കണം ഓക്കെ ദെൻ ടി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് ആർ ജനറൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചു കണ്ടോ കാമനോ ഫോർ ബാർ എച്ച് പ്ലസ് ടി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് ആർ എന്തായി സി ഒ എച്ച് ആർ എന്തും ആയിക്കോട്ടെ നോ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ഇതാണ് മേജർ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇതും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഗിരിക്കനാട് റിയാജന്റുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന സോളിഡ് കാർബൺ ഡൈ ഡ്രൈ ഐസുമായി റിയാക്ട് ചെയ്താൽ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് കിട്ടും അപ്പൊ എവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അറിയോ സി ഒ ടു അല്ലെ അതിൽ സി ഒ ഒ ഉണ്ടല്ലോ വാട്ടറിലെ എച്ചും ഗ്രീഗ്നാർ റിയേജന്റ് ആഡ് ചെയ്ത വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പൊ ആർ സി ഒ എച്ച് കിട്ടും ആർ ഇടുന്ന ഗ്രീഗ്നാർ റിയേജന്റിൽ ആർ സി ഒ ഒ ഇടുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എച്ച് ഇടുന്ന വാട്ടറില് അപ്പൊ സിമ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്ക് സി എച്ച് ത്രീ എം ജി എക്സ് സി ഒ ടു എന്താ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് എന്ത് കിട്ടും എതനോയിക് ആസിഡ് ശരിയല്ലേ നെക്സ്റ്റ് നമ്മള് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആൾഡിഹൈഡ് കീറ്റോണിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് കാരണം കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാള് ചേർന്ന് ഡൈമറൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് സഹായർ ദാൻ ആൾഡിഹൈഡ് ആൻഡ് കീറ്റോൺ ഡ്യൂ ടു അസോസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈമറൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോഡിയിലൂടെ നെക്സ്റ്റ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ കുറച്ചുകൂടെ ഉള്ളു നാല് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് കണ്ടോ റെഡ് കളറിൽ ആദ്യം ഒ എച്ച് എച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും എച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആസിഡ് കാരക്ടർ അപ്പൊ കാർബോസിലിക് ആസിഡ് ആസിഡിക് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് ആൽക്കോഹൾ ആസിഡിക് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നതാ ആൽക്കോഹൾ പറഞ്ഞ അതേ സാധനങ്ങൾ പി സി എൽ ത്രീ പി സി എൽ ഫൈവ് അല്ല ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓഫ് കാർബോസിലിക് ആസിഡ് ഞാൻ ആ ചിത്രം വരച്ചില്ലേ ഒ എച്ച് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അപ്പൊ ആ ഡെറിവേറ്റീവ് കാർബോസിലിക് ആസിഡ് ആണ് സെക്കൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ കിട്ടുക തേർഡ് എന്താ സി ഒ ഒ എച്ച് ഉൾപ്പെടുന്ന രണ്ട് സാധനമാണ് അത് പ്ലസ് വണ്ണിലെ കോബ് റിയാക്ഷനും അതുപോലെ ഡി കാർബോക്സിലേഷനും ആണ് നെക്സ്റ്റ് ആർ പാർട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭാഗമാണ് അതാണ് എച്ച് വി സെറ്റ് റിയാക്ഷനും ഇലക്ട്രോഫിലി സബ്സ്റ്റിഷൻ റിയാക്ഷനും കാണിക്കാം റിയാക്ഷനും കാർബോസിലിക് ആസിഡ് ആണ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു റിയാക്ഷൻ ഇൻവോൾവിംഗ് ക്ലീവേജ് ഓഫ് ഒ എച്ച് ബോൺ ഇവിടെ ഈ എച്ച് ബോൺ എന്താ കാണിക്കുന്നത് ആസിഡ് കാരക്ടർ അപ്പൊ കാർബോസിലിക് ആസിഡ് ആർ അസിഡ് ആസിഡ് ആണ് തൊട്ടും ആൽക്കോളും പിന്നോളും പഠിച്ചില്ല കാരണം എന്താ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ റീസൺ ഇറ്റ് ലിബറേറ്റ് സി ഒ ടു വിത്ത് ബൈ കാർബണേറ്റ് എന്താ ബൈ കാർബണേറ്റ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ആൻഡ് ലിബറേറ്റ് എച്ച് ടു വിത്ത് മെറ്റൽസ് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം കേട്ടോ കണ്ടോ കാർബോസിലിക് ആസിഡ് സോയം ഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് സി ഒ ടു പുറത്തു വരും നിങ്ങൾ ലാബിൽ ചെയ്തില്ല മക്കളെ അസറ്റേറ്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തില്ല അസറ്റേറ്റ് എന്ന കാർബോസിലിക് ആസിഡിലെ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ എച്ച് ഉള്ള ആളാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഡൈലൂട്ട് എച്ച് സി എൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രിസ്ക് ഫ്രോസൻസ് വന്നില്ലേ ഇതുപോലെ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിന് ആസിഡ് കാരക്ടർ കാണിക്കുന്നത് അത് അസറ്റേറ്റിന്റെ അത് ആസിഡിൻ എന്താ പറയാ അസറ്റേറ്റിന്റെ ഒരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷനാ ഇതുപോലെ നമ്മൾ വോൾക്കാനൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് വോൾക്കാനോ അപ്പക്കാരത്തിലേക്ക് സുർക്ക് ഒഴിക്കാറില്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു
അല്ലെ മൈനസ് എ എഫക്ട് കൂടും മാസ് ത്രീ ക്യാരക്ടർ കൂടും പ്ലസ് എ എഫക്ട് കൂടും കുറയും അതല്ലേ സോ സിമ്പിൾ അല്ലേ അതുപോലെ മെറ്റാ നൈട്രോ ബെൻസോയിക് ആസിഡും ബെൻസോയിക് ആസിഡും ബെൻസോയിക് ആസിഡ് കാരണം ബെൻസോയിക് ഇങ്ങനെ മോളി സിഒ എച്ച് ആണ് മെറ്റാ നൈട്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഒറ്റ് വരും ഒരു സംശയമില്ല എൻഒറ്റ് വരുന്ന മൈനസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് മോർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കാർബോസിഡിക് ആസിഡ് ആണോ മോർ ആസിഡിക് ആൽക്കോഹോളോ ഫിനോൾ ആണോ ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല പേരിൽ തന്നെ ആസിഡ് എന്നല്ലേ കാർബോസിഡിക് ആസിഡിന്റെ ദാറ്റ് ഈസ് മോർ ആസിഡിക് അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി നെയിം ന അല്ല പേരുള്ളത് കൊണ്ടല്ല കാർബോസിഡിക് ആസിഡ് ആർ മോർ ആസിഡിക് ദാൻ ആൽക്കോഹോൾ ആൻഡ് ഫിനോൾ ബിക്കോസ് മോർ റെസന സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഓഫ് കാർബോക്സിലേറ്റ് ആയി കമ്പയർ ടു ആൽക്കോഹോൾ ആൻഡ് ഫിനോൾ ഇതാണ് കാർബോക്സിഡിക് ആസിഡ് ഇല്ലെന്ന് ആർ സി ഒ എച്ച് ഇല്ലേ ഒരു എച്ച് പ്ലസ് പോയാൽ ആർ സി ഒ ഒ മൈനസ് ഇതാണ് കാർബോക്സിലേറ്റ് ആയാൽ ഇതിന് റെസനൻസ് ഉണ്ട് മോർ സ്റ്റാബിൾ റെസനൻസ് ഈ റെസനൻസ് അങ്ങ് വരച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ കാർബോസിഡിക് ആസിഡ് മോർ ആസിഡിക് ആണ് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് റിയാഷൻ ഇമ്പോളും ഈ ഒ എച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സയോണൽ ക്ലോറൈഡ് പി സി എൽ ത്രീ അല്ല ഡെറിവേറ്റീവ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എന്ത് കിട്ടും കാർബോക്സിഡിക് ആസിഡ് കണ്ടില്ലേ ദൻ പി സി എൽ ത്രീ ആയാലും എസ് ഒ സി എൽ ടു ആയാലും പി സി എൽ ഫൈവ് ആയാലും ഒ എച്ച് പോയിട്ട് സി എൽ വരും അസൈൽ ഹാലൈഡ് ദൻ രണ്ട് മോളിക്കൂൾ കാർബോക്സിഡിക് ആസിഡ് കൂടി ചേർന്ന അൻഹൈഡ്രേഡ് കിട്ടും ആൽക്കോഹോളുമായിട്ടാ കൂടി ചേരുന്നെങ്കിൽ എസ്റ്റർ കിട്ടും ഈ അമോണിയയുമായിട്ടാണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും അമൈഡ് എല്ലാത്തിനും ഒ എച്ച് പോയിട്ട് ഇവിടെ എൻ എച്ച് ടു വന്ന് ഇവിടെ ആർ ഒ വന്ന് ഓക്കെ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല പറ്റുന്നവരൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആണ് റിയാഷൻ ഇൻവോൾവിംഗ് സി ഒ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് തേർഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി അവർ റൗണ്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചില്ലേ അതിൽ പെട്ടതാ റിഡക്ഷൻ റിഡക്ഷൻ എന്നുള്ളത് റഫർ ആൽക്കോഹോൾ ഏതാ കാരണം ആൽക്കോഹോളിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മണ്ടോ കാർബോക്സിഡിക് ആസിഡിന്റെ ഡിഡിയം അലൂമിനെ ഹൈറ്റേഡുമായിട്ട് റിഡക്ഷൻ നടത്തിയ പ്രൈമറി ആൽക്കോഹോൾ കിട്ടും മറിച്ചോക്ക് വേക്കോട്ട് ദെൻ മറ്റൊന്നാണ് സോഡാ ലൈം ഉപയോഗിച്ച് ഡി കാർബോക്സിഡേഷൻ കാർബൺ ഇതാണ് കാർബോക്സിഡിക് ആസിന്റെ ഫോർമുല ഈ കാർബൺ ഡോക്സിഡിന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കല സോഡാ ലൈം എൻ എ ഒ എച്ചും സി എ ഒയും വാട്ടറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഏതാ സൾഫിരിക് ആസിഡ് ആൽക്കോഹോളിക്ക് ആര് റിമൂവ് ചെയ്യുക എച്ച് ബി ആർ എച്ച് എക്സിന് ഇതുപോലെ കാർബോസിഡിക് ആസിഡിലേക്ക് എൻ എ ഒ എച്ചും സി ഒ എച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ ആ സി ഒ എച്ച് പോയി എച്ച് ആവും ഓക്കെ ആർ എച്ച് കിട്ടും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ എഴുതാറില്ല ആർ സി ഒ എൻ എ എന്ന കാർബോസിഡിക് ആസിന് എഴുതാറുള്ളത് ആർ സി ഒ എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാലും കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആർ എച്ച് ആ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ഓർക്കേണ്ടത് ഡി കാർബോക്സിഡേഷൻ നടത്തിയാൽ ആർ എച്ച് എന്ന ആൽക്കി കിട്ടും പേടിക്കേണ്ട പ്രീവിയസ് കാണും കോബ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്താണെന്നറിയോ സോഡിയം സാൾട്ട് ആർ സി ഒ എൻ എ അക്വസ് ആവണേ ഇവിടെ അക്വസ് ഇല്ല ഇവിടെ വെറും സോഡിയം സാൾട്ടാ അക്വസ് എന്നും ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്ന് കണ്ടാൽ കോബ് റിയാഷന ആർ ആർ കിട്ടും ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് അക്വസ് എന്നെ ഓർ പൊട്ടാസ്യം സാൾട്ടോ കാർബോസിഡിക് ആസിഡ് ഫോം ആൽക്കിയൻ ഹാവിങ് ട്വൈസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റം പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ച ഇത് അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക കോബ് റിയാഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ലാസ്റ്റ് സംഭവം ഉണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാഷൻ ഇൻ ദി ഹൈഡ്രോ കാർബൺ പാട്ട് അതിലാണ് എച്ച് ബി സെറ്റ് റിയാഷൻ ഹെൽ ബോൾ ഹാർഡ് ജിലൻസ്കി റിയാഷൻ എന്താ സംഭവം എന്നറിയോ കാർബോക്സിഡിക് ആസിഡ് ഹാവിങ് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം റിയാറ്റം വിത്ത് ഹാലജൻ ആൻഡ് റെഡ് ഫോസ്ഫറസ് ഫോളോഡ് ബൈ ഹൈഡ്രോളിസിസ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ആൽഫ ഹാലോ കാർബോസിഡിക് ആസിഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളു ആൽഫ വേണം ആ ആൽഫയിലെ എച്ച് പോയിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാലജൻ അത് ക്ലോറിൻ ആവാം എന്തുവാവാം ബ്രോമിൻ ഒക്കെ ആവാം അത് അങ്ങ് വരും അപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നം ഫോമിക് ആസിഡ് എന്ന മെതനോയിക് ആസിഡ് ഈ റിയാഷൻ നടക്കോ നടക്കൂല കാരണം എച്ച് സി ഒ എച്ച് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇല്ലാത്ത ആസിഡ് ആണ് കാർബോസിഡിക് ആസിഡ് ആവിങ് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ബ്രാക്കറ്റില് എക്സെപ്റ്റ് മെതനോയിക് ആസിഡ് എഴുതിക്കോ വെൻ ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ഹാലജൻ ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് റെഡ് ഫോസ്ഫറസ് ഫോളോഡ് ബൈ ഹൈഡ്രോളിസിസ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ആൽഫ ഹാലോ കാർബോസിഡിക് ആസിഡ് അതിന്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ കണ്ടോ ക്ലോറിൻ ചേർത്തു അപ്പൊ സി എച്ച് ത്രീയിലെ ഒരു എച്ച് പോയിട്ട് സി എച്ച് ടു സി എൽ വന്ന് ഓക്കെ ദെൻ ഈ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മെഥനോയിക് ആസിഡ് ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ഇയാ ഇപ്പൊ ചില കുട്ടികളുടെ